suuri kaupunki Babylon. No niin, tervehdys teille jälleen. Minun nimeni hän oli Markku Graan ja asun täällä Pohjois-Suomessa. Olen sinne YouTubeen jo laittanut useampia videoita, jotka liittyvät lopun ajan tapahtumiin. Ne ovat otsikoitu, otsikoitu ilmestyskirjan salaisuudet aukeavat. Siellä on tuon otsikon alla jo seitsemän videota ja myöskin siellä on video, jonka olen nimennyt Pedon luku 666 salaisuus ratkaistu. Eli kaiken kaikkiaan nyt siellä on kahdeksan videota ja nyt äh, olen tekemässä yhdeksättä videota, joka on nimeltänsä ilmestyskirjan suuri kaupunki Babulon salaisuus ratkaistu. Nyt aloitamme tätä, tätä suuren kaupungin Babylonin salaisuuden tutkimista, mikä kaupunki tämä oikein on. Eli nyt aloitetaan. Mikä on tuo ilmestyskirjan lehdillä mainittu suuri kaupunki Babylon, josta Johannes meille ilmestyksessään kertoo? Mikä on tuon kaupungin todellinen nimi? Voimmeko saada tuon kaupungin oikean nimen selville? Saadaksemme tuon kaupungin todellisen eli oikean nimen selville, on meidän katsottava tarkkaan kaikki asiat ja kuvaukset, mitä tuosta kaupungista ilmestyskirjan lehdillä mainitaan. Nämä kaikki mainitut asiat ja kuvaukset ilmestyskirjassa on käytävä täydellisesti ja sataprosenttisesti yhteen, mitä tuosta kaupungista sanotaan, jotta voisimme olla varmoja tuon kaupungin todellisesta nimestä. Emme saa lähteä arvailuiden linjalle tässä näin tärkeässä asiassa. Pyhä henki, joka on kirjoitukset antanut, tahtoo myös meille avata. Kuunnelkaamme hänen opetustaan kirjoituksista, joiden kautta hän puhuu. Toinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, jakeet 20 ja 21. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä ei koskaan ole mitään profeetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Jeesus lähetti pyhän hengen omiensa tykö, hänet, joka opettaa ja avaa meille ymmärryksen hänen sanallensa. Johanneksen evankeliumi 16. luku jae 13. Mutta kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään. Vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Psalmi 119, jae 160. Sinun sanasi on kokonansa totuus. Meidän tulee tietää tuon suuren kaupungin Babylonin nimi varmasti. Tuolle kaupungille on jätettävä varoituksen sana, sillä vihan aikana, ja sen viimeisessä, eli viimeisessä vihan maljassa, peto polttaa sen tulessa. Ilmestyskirjan 17. luku jäi 16. Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa, eli tuota suurta kaupunkia Babyloniaa, ja riisuvat hänet paljaksi ja alastumaksi, ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Tässä kyseessä raamatun kohdassa eletään seitsemännessä, eli viimeisessä vihanmaljan ajassa. Tämä on ilmoitettu ilmestyskirja 16 ja 17, ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa. Ja ilmestyskirja 18, 
jae kahdeksan. Sen tähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut. Tässä siis kerrotaan tuon suuren kaupungin Babylonin tuomiosta, joka tapahtuu seitsemännessä vihan maljassa, vihan ajan loppupuolella. Peto eli Allahia palvovat kymmenen sarvia eli kymmenen kuningasta joukkoineen polttavat tuon porton eli tuon suuren kaupungin Babylonin. Tul, tu, polttavat sen, sen tulessa eli tuho, tuhoavat sen ydinase iskulla yhden ainoan päivän aikana. Tuossa kaupungissa on tuolloin vihan aikana uskoon tulleita joille on jo ennakkoon välitettävä varoitus, että he ennen tuon kaupungin tuhoa pakenisivat sieltä. Ilmestyskirjan 18. luku, jaket 4 ja 5. Lähtekää sitä ulos, te minun kansani, että te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa, sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Jumalan sallimuksesta pedon kätten kautta tuomio langetetaan tuon kaupungin ylle. Ilmestyskirja 17 ja 17. Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä tuon kymmenen kuninkaan, jotka palvovat petoa eli Allahia, pannut heidän sydäminsä, että he täyttävät hänen aivoituksensa yksimielisesti ja antavat kuninkuutensa pedolle eli Allahille eli saatanalle kunnes Jumalan sanat täyttyvät. Tuon kaupungin tuomio on väistämätön. Peruutusta tulla tuomiolle ei tule edes rukoilemalla, sillä asia on jo taivaassa päätetty ja tuon kaupungin tuomio tulee tapahtumaan. Huomio. Kuitenkin Jumala tahtoo varoittaa tuota kaupunkia henkensä kautta ja kutsua sieltä omansa pois ennen tuon kaupungin tuhoa, samoin kuin hän aikoinaan myös pelasti Lootin perheinen Sodomasta ennen kaupungin hävitystä. Huomio. Meidän tulee ottaa vakavasti tämä varoituksen sanan vienti ennakkoon tuolle kaupungille, sillä sen vaikutusta, vaikutuksesta valtava määrä ihmisiä voi pelastua tuosta kaupungista myös vihankin aikana ennen seitsemännen eli viimeisen vihanmaljan vuodatusta. Viimeisen eli seitsemännen vihanmaljan yhteydessä tuo kaupunki tuhoutuu tulella ydinaseiskussa ja samoin tuo kaupunki menee sen jälkeen suuressa maanjäristyksessä kolmeen osaan. Maan järistyksessä, jonka kaltaista ei ole koskaan ollut ihmiskunnan historiassa. Tuo kaupunki on pääosin rakennettu kolmelle saarelle, joten ei ole ihme, että tuossa valtaisessa maanjäristyksessä se menee kolmeen osaan. Ilmestyskirja 16, jakeesta 17, jakeeseen 19. Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan. Tässä on siis kysymyksessä viimeisestä eli seitsemännestä vihanmaljasta. Seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan ja temppelistä valtaistumelta lähti suuri ääni, joka sanoi, se on tapahtunut. Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen jyrinää. Tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat, ja se suuri Babylon tuli muistutetuksi, muistutetuksi Jumalan edessä niin, että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Siis tässä puhutaan tuon kaupungin tuhosta. Tuo kaupunki tulee heitetyksi mereen. Ilmestyskirja 18 ja 21. 
Ja väkevä enkeli otti kiven niin kuin suuren myllyn kiven ja heitti sen meri, mereen sanoen, näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä. Se on meren rannalla sijaitseva kaupunki. Tuo kaupunki tulee siis vajoamaan mereen ydinaseiskun jälkeisessä maanjäristyksessä ja siellä ei sen tähden tule olemaan enää mitään ihmiselämää. New York City sijaitsee Yhdysvaltain koillisrannikolla Hudson joen suulla. Kaupunki on rakennettu pääosin kolmelle saarelle, jotka ovat Manhattan, State, Island ja läntinen Long Island. Kaupungin kokonaispinta-ala on 1214 piste 4 4 kilometriä, josta 785 piste 6 4 kilometriä on maata ja 428 piste 8 4 kilometriä on vettä. Veden osuus on 35 piste 31 prosenttia. Kaupungin osista vain Bronx on Pohjois-Amerikan mantereella. Manhattanin saaren länsipuolella virtaa Hudson ja itäpuolella East River. Kaupungissa asui vuonna 2014 arviolta noin 8,5 miljoonaa ihmistä. New York City on Yhdysvaltain runsasväkisin ja toiseksi tiheimmin asuttu kaupunki. Metropolialueella asukkaita on noin 23,5 6 miljoonaa. Metropolialue suurkaupunkialue eli metropoli tarkoittaa sitä aluetta, jonne kaupunkialueen välitön taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus ulottuu. Tähän alueeseen kuuluvat itse suurkaupunki, sen esikaupungit ja niiden lähialueet. Metropolialueelle ei ole yksiselitteistä määritelmää tai aluerajausta, vaan se vaihtelee maittain. Ilmestyskirja 17 ja 18. Ja nainen, tuo suuri kaupunki Babylon siis, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitteen kuninkuus. Tämä kaupunki on New York, jossa sijaitsee yhdistyneiden kansakuntien päämaja YK, jossa tehdään koko ma- ma- maan piiriä koskevia päätöksiä, eli tuolla kaupungilla on maan kuninkaitten kuninkuus. Tässä näet YK on päämajan New Yorkissa. Tuolla Maanpiirin kuninkaat kokoontuvat ja tekevät päätöksiä, koko maailmaa koskevia päätöksiä siis. Tässä näet myös tuon YK on virallisen tunnuksen. Siinähän näkyy koko maailman kartta. Kartta tuon seppeleen keskellä. Tämä tuomio tulee langetetuksi tuon kaupungin osaksi sen tähden, että siellä tehtyjen päätöksien vuoksi tuo kaupunki on tullut osalliseksi profeettain ja pyhien ja kaikkien veren, jotka ovat maan päällä tapetut. Kun se on vastustanut Jumalaa ja hänen sanansa ja noussut vastaan hänen valitsemaansa kansaa Israelia vastaan päätöksillään. Tuon kaupungin alaisuudessa olevien erityis- ja yhteistyöjärjestöjen kautta on myös hyökätty Israelia vastaan. Noiden erityis- ja yhteistyöjärjestöjen päämajoja sijaitsee eri puolilla maailmaa, 
mutta kuitenkin ne kaikki toimivat tuon kaupungin alaisuudessa, jossa YK sijaitsee, ja tuo kaupunki on New York. Esimerkiksi UNESCO, eli YK on kasvatus, tiede ja kulttuurijärjestö, on kiistänyt Israelin oikeuden Jerusalemin temppelivuoreen, jossa kaksi aikaisempaa juutalaisten temppeliä sijaitsivat, jotka olivat rakennetut Isra- Israelin Jumalan palvelua varten. Se vastustaa myös koko Jerusalemin olevan vain Israelin pääkaupunki. Samoin myös UNRVA, eli YK on Palestinan pakolaisjärjestö, joka suosii terrorismia Israelia kohtaan, saa tukensa tuolta kaupungilta ja jopa myös rahallista tukea tuolle piilossa tehtävälle terrorin opettamiseksi myös lapsillensa kouluissansa ja sallii terroritoiminnan Israelia kohtaan toimitilojensa kautta, eli sairaalat ja koulut. Maanalaiset terroritunnelit ja ammus- ja asevarastot noissa tiloissa hyödynnetään hyökkäyksissä Israelia kohtaan. Myös UNHRC, eli YK on ihmisoikeusneuvosto, on monesti päätöksillään hyökännyt Israelia vastaan, mutta ollut silti vaiti terroristien toiminnasta Israelia kohtaan. Näin se on antanut vaitiolollaan tukensa terroritoiminnalle Israelia kohtaan. YK on myös monet monituiset kerrat yrittänyt estää Israelin rakennustoiminnan sen omalla maallaan, joka on täysin selvästi ja jo, ja jo historiallisestikin todistettavasti sen omaa maa-aluettaan. Näin tämä kaupunki, jossa YK on päämaja sijaitsee ja jonka alaisuudessa monet erityis- ja yhteistyöjärjestöt toimivat, on tullut toimenpiteillään ja päätöksillään syylliseksi Jumalan edessä ja näin on tullut ansanneeksi sen tuomion, jonka Jumala tuon kaupungin päälle langettaa. Ilmestyskirja 18, jakeesta 21, jakeeseen 24. Tämä jae osaa tulee toteutumaan seitsemännessä, eli viimeisessä vihan maljassa, siis vihan ajan lopussa. Ja väkevä enkeli otti kiven, niin kuin suuren myllyn kiven, ja heitti sen mereen sanoen, näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä. Ei kuulla sinussa enää kantelensoittajain ja laulajain huilun ja torvensoittajain ääntä, ei löydetä sinusta enää minkään ammatin taituria, ei kuulla sinussa enää myllyn jyrinää, ei loista sinussa enää lampun valoa, ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä huutoa morsiammelle. Hyvin ymmärrettävää on, kun tuo kaupunki on saastunut ydinasie iskussa ydinsäteilyllä ja se on heitetty mereen eli vajonnut mereen tuossa suuressa maanjäristyksessä, niin ei siellä tietenkään voi olla sen jälkeen enää mitään ihmiselämää. Sillä sinun kauppiasi, siis tuon, tuon kaupungin halaisuudessa toimivat kauppiat, olivat maan mahtavia, ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat. Tuon kaupungin kautta on hallittu maailman kauppaa ja rahaliikennettä. Edessä painan selityksen tälle asialle. Ja hänestä on löytetty profeettaan ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut. Ilmestyskirja 19 ja 2. Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa, sillä hän on tuominnut sen suuren porten, porton, eli New Yorkin, joka turmeli maan haureudellaan ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijansa veren. Ilmestyskirja 18 ja 5. Sillä hänen syntinsä, siis tuon kaupungin synnit, ulottuvat taivaaseen asti ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Ilmestyskirjassa ja sen seitsemännessä pasuunassa, jossa siirrytään vihan aikaan, mainitaan ensimmäisen kerran tuo salaperäinen suuri kaupunki Babylon, eli New York.
ilmestyskirja 11, jakeet 15 ja jae 18. Seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan ja sitten jae 18. Sinun vihasi on tullut. Ilmestyskirja 14, jae 8. Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat. Huomio. Tässä eletään siis seitsemännessä pasunan ajassa. Huomio. Kun tässä julistetaan tuon kaupungin kukistumista, niin sillä ei vielä tässä vaiheessa tarkoiteta tuon kaupungin tuhoa, vaan tuon kaupungin vaikutusvallan, eli YK on menetystä, YK on toimivallan menetystä yli kansakuntien. Huomio. Tuho tuon kaupungin osaksi tulee vasta seitsemännessä, eli viimeisessä vihanmaljassa, niin kuin olen sen jo edellä esille tuonut. Ilmestyskirja 16 ja kestä 17 ja kesä 19. Olen jo lukenut aikaisemmin tuon saman tekstiosion. Älkäämme sekoittako seitsemännen pasunan ja seitsemännen vihanmaljan tapahtumia keskenään, sillä näissä tarkoitetaan eri asioiden toteutumisia. Tuota kaupunkia kutsutaan myös naiseksi, ilmestyskirja 17 ja 18, ja suureksi portoksi, ilmestyskirja 17, jaket 1, 2 ja 15, joka istuu, istuu paljojen vetten päällä, eli sen hallintavallan alla on paljon kansakuntia. Raamatun symboliikassa vedet tarkoittavat kansoja. Tuossa kaupungissa tehdyt päätökset ovat johdattaneet maan asukkaat, eli maanpiirin kaikki kansakunnat, jumalattomuuteen, eli porttouteen ja uskottomuuteen Jumalaa kohtaan. Tuon kaupungin juottama haureuden viini, ilmestyskirja 17 ja 2, jota se on juottanut kaikille kansoille, ovat päätöksiä, joilla se on hyökännyt Jumalaa vastaan. Tuosta kaupungis, kaupungista on maailman kansoja johdettu, ja sillä on maan kuninkaiden kuninkuus, ilmestyskirja 17 ja 18. Tuo nainen, eli tuo suuri portto, tuo suuri kaupunki Babylon, istuu pedon selässä erämaassa. Ilmestyskirja 17 ja 3. Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakan punaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Helakan punaa tarkoittaa raamatun symboliikassa jumalattomuutta, syntiä ja eksitystä. Ja saaja yksi ja 18. Pilkkaavat nimet päissä tarkoittavat noiden seitsemän pään, eli noiden seitsemän valtakunnan maa-alueiden tähteistä muodostunutta valtakuntaa, jotka omaavat tuon pilkkaavan nimen, eli tunnustuksen noissa päissä. Ei ole muuta Jumalaa kuin alla, ja Muhammad on hänen profeettansa. Nuo seitsemän päätä ovat Egypti, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Kreikka, Rooma ja Osmanien valtakuntien tähteet. Näiden seitsemän valtakunnan maa-alueiden tähteistä eli päistä koostuva valtakunta palvoo tuota petoa eli Allahia. Näiden keskuudesta nousevat nuo kymmenen sarvea eli kymmenen kuningasta, joiden päällikkönä Antikristus eli Mahdi eli väärä profeetta tulee toimimaan. Tämä maa-alue on Allahia eli petoa palvova nykyinen Lähi-idän alue. Erämaa tarkoittaa raamatun symboliikassa pakanakansoja eli muita kansoja, joiden keskuudesta Jumala kutsui oman kansansa. Niin kuin erämaassakaan ei ole elämää, niin ei noidenkaan kansojen keskuudessa ollut todellista elämää, 
koska heillä ei ollut yhteyttä elävän Jumalan kanssa. Viides Mooseksen kirja, luku 32, jakeesta 8, jakeese 11. Kun korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. Sillä Herran kansa on hänen osuutensa ja Jaakob on hänen perintöosansa. Erämaasta hän löysi hänet autiosta, ulvovasta korvesta. Hän otti hänet suojaansa ja hoitoonsa, varili häntä kuin silmäteräänsä. Niin kuin kotka kiihottaa pesuettaan lentoon ja liitelee poikastensa suojana, niin hän levitti siipensä, otti hänet ja kantoi häntä sulillansa. Tuo nainen, eli tuo suuri kaupunki Babylon, istuu helakan punan pedon selässä ja, ja yrittää ohjailla tuota petoa. Lyhytkäisesti selitettynä. Tuosta kaupungista, New Yorkista käsin tehdyllä päätöksillä on yritetty ohjailla petoa, eli islamilaista Allahia palvovaa maan osaa Lähi-idässä. Allahia palvovat palvelevat tosiasiallisesti itse saatanaa. Osa islamia harjoittavista muslimeista on toki myös rauhallisia, mutta kuitenkin saatanan pettämiä. Viekäämme heille sanoma todellisesta Jumalasta ja hänen rakkaudestaan ja anteeksi annostaan poikansa Jeesuksen vuodatetun sovintoveren kautta. Saatanan pettämiä ovat kyllä muutkin kuin Allah ja palvovat, sillä vain Jeesuksen kautta avautuu tie Jumalan yhteyteen. Ilmestyskirja 17 ja kestä 4 ja keseen 6. Ja nainen, tuo kaupunki, oli puettu purppuraan ja helakampunaan ja koristettu kullolla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia hänen ja hänen haurautensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen, tuon kaup- siis tuon kaupungin, olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä, ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Tuo suuri kaupunki Babylon on rikasta, rikastuttanut itsensä eksyttävillä menoillansa ja synnen kylvellänsä, jota hän on kansakuntiin levittänyt, ja näin, ja näin ollen on ollut äitinä monille muille, joista on myös tullut porttoja, eli uskottomia Jumalalle. Tuo kaupunki on si- syyllistynyt maan päällä vuodatettuun pyhien vereen, koska siellä tehdyillä päätöksillä ei ole, ei ole tahdottu puuttua tuohon veren vuodatukseen, joka on tullut pyhien osaksi pedon valtapiirin alueella. Pedon valtapiiri on Allahia palvova islamilainen maanosa Lähi-idässä. Tuo kaupunki on päätöksillään ja toimi, tuo kaupunki päätöksillään ja toimenpiteillänsä olisi voinut vaikuttaa moninkin asioihin myönteisestikin, sillä siellä ovat kaikkien kansojen johtajat tehneet koko maailma, maailmaan vaikuttavia päätöksiä. Koska tuossa kaupungissa tehdyt päätökset ovat olleet vain sanoja, neuvotteluja ja passiivista sivusta seuraamista, on tuo kaupungin syyllisyys tullut niin suureksi, että kaupungin tuomio on väistämätön ja peruuttamaton. Tuon kaupungin jumalattomuuden kylvöstä, jota se on kaupan käynnillään harjoittanut, on myös rikastuttanut tuon kaupungin ja myös maailman kauppiaat, eli sen Kautta on johdettu maailman kauppaa ja myös maailman rahaliikennettä. Noiden, mole, noiden molempien päämajat, maailman kauppajärjestön ja maailmanpankin päämajat, eivät sijaitse tuossa kaupungissa, mutta kuitenkin tuosta kaupungista eli New Yorkista käsin johdetaan noiden molempien toimintaa 
sillä ne toimivat sen alaisuudessa, eli yhdistyneiden kansakuntien alaisuudessa, YK. Ilmestyskirja 18 ja 3. Sillä hänen haurautensa vihan viiniä, eli tuon kaupungin jumalattomuuden ja synnin kylvyä, ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kansansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Ilmestyskirja 18 ja 15. Niiden kauppiaat, ne, jotka rikastuivat tästä kaupungista, seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa itkien ja surren. Tuo kaupunki on rannikkokaupunki, suuri kauppasatama kaupunki, josta ovat rikastuneet kaikki, joilla on laivoja merellä. Tuhon kohdatessa tuota suurta kauppasatama kaupunkia kaikki kauppiaat, tekevät niin maalla kuin merellä surevat tuon kaupungin tuhoa ja myös sitä, että heidän kaupanteollensa tuli tämän kaupungin tuhon myötä nyt loppu. Tuon kaupungin kautta johdetaan maailman kauppajärjestöä ja nyt kun se tuhoutui, niin siksi voi hyvin ymmärtää, myös kauppiaiden syvän huolen, miten heidän elinkeinonsa nyt käy. Huomio. Maailman kauppajärjestöön kuuluu nykyisin 159 jäsenvaltiota, jotka yhdessä muodostavat yli 95 prosenttia koko maailman kaupasta. Ilmestyskirja 18 ja kestä 17 ja kesä 19. Ja kaikki laivurit ja kaikki meren rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisovat loitolla ja he huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat, mikä on tämän suuren kaupungin vertainen. Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat, voi voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui. Ilmestyskirja 18 ja kestä 11 ja kesän 16. Ja maanpiirin kauppiat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa. Kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja jalokiviä ja helmiä ja pellava kangasta, purppuraa ja silkkiä ja helakan punaa ja kaikkinaista hajupuuta ja kaikkinaisia norsunluuesineitä ja kaikenlaisia kalleimmasta puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä ja kanelia ja hiusvoidetta ja suitsuketta ja hajuvoidetta ja suitsuspihkaa ja viiniä ja öljyä ja lestyjä jauhoja ja viljaa ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja vaunuja ja orjia ja ihmissieluja. Kauppasuhteet olivat tärkeimpiä kuin ihmisoikeudet, eli kauppaa tehtiin ihmissieluilla. Kaupan käynti ja raha olivat tärkeämpää kuin ihmisoikeudet. Ja sitten jatkuu ja kestä 14. Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi, ovat sinulta menneet, ja kaikki kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta hävinneet, eikä niitä enää koskaan löydetä. Niiden, niiden kauppiat, ne, jotka rikastuvat tästä kaupungista, seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa, ja, vaivaansa itkien ja surren. Ja he sanoivat, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakampunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui. Tuon kaupungin tuhoa kauhistuvat ja surevat myös nuo maanpiirin kuninkaat, jotka ovat tehneet yhteistyötä sen kanssa. He ovat myös siten tulleet osalliseksi haureuteen, eli jumalattomuuteen ja vääriin päätöksiin, mitä siellä tehtiin. He ovat 
saastuttaneet myös siten itsensä ja tulleet myös saman syyllisyyden alaisiksi. Ilmestyskirja 18, jakeet 9 ja 10. Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savuun. Eli ydinase, iskun aiheuttama palo, jolla peto, eli Allahia palvovat kymmenen kuningasta polttavat tuon kaupungin. Ja he, ja, ja, ja en, kymmenen. Ja he eli nuo maanpiirin kuninkaat, seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja sanovat, voi voi sinua Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä. YK on maailmanlaajuinen hallitusten välinen yhteistyöjärjestö, jonka alla on monia erityis- ja yhteistyöjärjestöjä. Näihin kuuluu myös nämä kaksi edellä mainittua, maailman kauppajärjestö ja maailman pankki. Noiden monien eri järjestöjen päämajoja on eri puolilla maailmaa, mutta kuitenkin noiden kaikkien ylin johto sijaitsee tuossa kaupungissa eli New Yorkissa. Yhdistyneisiin kansakuntiin kuuluu 193 jäsenvaltiota, eli YK istuu paljojen vetten päällä, eli hallitsee monia kansoja tuosta kaupungista. Tuolla kaupungilla on täteen maan kuninkaiden kuninkuus. Tuon kaupungin kautta on jumalattomuus levinnyt kaikkiin kansakuntiin, ja ohjannut ne haureuteen eli uskottomuuteen Jumalaa kohtaan ja päihdyttänyt ne jumalattomalla elämän menollaan. Tuota elämänmallia kaikki kansat ovat lähteneet seuraamaan. Sieltä johdetaan maailmaa niin kuin ilmestyskirja nuo molemmat asiat meille ilmoittaa. Ilmestyskirja 17, jakeet 1 ja 2. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen, Tule, minä näytän sinulle sen suuren portan tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä. Hänen, jonka kanssaan maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja, ja jonka haureuden vihan viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Ilmestyskirja 17 ja 18. Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaiden kuninkuus. Tuo kaupunki on hyvin ylpeä asemastaan ja vallastaan maailman kansojen keskuudessa. Tuon ylpeytensä, ahneutensa, väärien päätöksiensä ja synnin kylvän seurauksena jota se on kansakuntiin kylvänyt, tulee tuomio langetetuksi tuon kaupungin ylle. Ilmestyskirja 18, jaket 7 ja 8. Sillä niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään, minä istun kuningattarena, enkä ole leski, enkä ole surua näkevä. Sen tähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä, kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut. Jos olet kyllin tarkkaavaisesti seurannut selontekoani, niin näet, että jokainen ilmestyskirjan antama kuvaus tuosta salaperäisestä kaupungista jota ilmestyskirja kutsuu suureksi kaupungiksi Babyloniaksi, jolla on maan kuninkaiden kuninkuus, toteutuu täydellisesti, sataprosenttisesti tuossa kaupungissa, jonka nimi on New York. Missään muussa kaupungissa koko maailmassa ei löydy muuta kaupunkia, jossa toteutuvat nuo kaikki ilmestyskirjan antamat kuvaukset, 
kuin tuossa kaupungissa, joka on New York. Jos joku on eri mieltä, niin täyttäköön toteen, että jossakin toisessa kaupungissa toteutuvat nuo kaikki ilmestyskirjan antamat kuvaukset, jotka kuvaavat tuota kaupunkia. Et löydä koko maailmasta toista kaupunkia, jossa nuo kaikki ilmestyskirjan antamat kuvaukset toteutuvat sataprosenttisesti. Ilmestyskirjan ilmoittama suuri kaupunki Babylon on New York. Kun kuudes vihanmalja vuodatetaan, on jo kiire lähteä pakoon tuosta kaupungista, sillä seitsemännessä eli viimeisessä vihanmaljassa, ilmestyskirja 16 ja 17, se tuhoutuu ydinaseiskussa, ilmestyskirja 17 ja 16. Ja sen jälkeisessä suuressa maanjäristyksessä se menee kolmeen osaan ja vajoaa mereen. Ilmestyskirja 16 ja kestä 17 ja kestä 19. Eli tulee heitetyksi mereen. Ilmestyskirja 18 ja 21. Kuudennessa vihan maljassa Eufrat, Eufratvirta kuivuu ja tämä onkin viimeinen varoitus tuossa kaupungissa oleville uskoville ja muillekin ihmisille, jotka ovat tuolloin tuossa suuressa kaupungissa. Lähtekää pakoon sieltä, niin kuin Lot pakeni perheineen muinoin Sodomasta. Muistakaa Lotin vaimoa, älkää katsoko taaksenne silloin, sillä tuossa ydinaseiskun aiheuttamassa valon välähdyksessä tulee sokeaksi, joka sitä katsoo. Ilmestyskirja 6, 16 ja 12. Tässä puhutaan siis kuudennen vihamalia vuodatuksesta. Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufratvirtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ehkä ihmettelet, mitä ja keitä ovat nuo auringon noususta, eli idästä tulevat kuninkaat. Ovatko ne kuninkaita, jotka joukkojensa kanssa silloin hyökkäävät Israeliin? Eivät ole. Ne ovat tulevia kuninkaita, jotka tulevat hallitsemaan tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa vihan ajan jälkeen ja ovat Israelin kansan jäännöstä, joita on silloin vielä Assyrissa, eli Syyriassa. Nämä ja samoin pyhät, jotka tulevat Jeesuksen kanssa hänen tullessaan öljymäille vihanajan lopussa, ja samoin myös vihanajassa kuolleet pyhät, tulevat hallitsemaan yhdessä Jeesuksen kanssa tuossa tuhatvuotisessa rauhan valtakunnassa. Ilmestyskirja 20 ja 4. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta, ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät ole kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Ilmestyskirja 11 ja ket 11, 15 ja 16. Ja 11. Ja saa ja 11 ja 11. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itsellensä kansan jäännöksen, joka on jäljellä, jäljellä Assyrissa. Tuossa on sitten vielä lisääkin noita eri eri paikkoja, joista Herra siis, siis tulee kokoamaan oman, oman kansansa jäännöksen, jäännöksen tuhatvuotisen valtakunnan aikana. Eli tuossa mainitaan jäännöksestä, joka on jäljellä Assyrissa. Eli auringon noususta, eli idästä, eli Syyriasta Israelin palavat Israelin kansan jäännös. 
nämä myös tulevat olemaan kuninkaita tulevassa tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa. Ja sitten, sitten Jesaja 11 ja Jaket 15 ja 16. Ja Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin merenlahden ja vihan, vihansa hehkussa kohottaa kätensä eurat virtaa vastaan ja lyö sen hajalle seitsemäksi puroksi ja tekee sen kengin kuljettavaksi. Siitä tulee valtatiehenen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assyrissa, siis nykyisessä Syyriassa, niin kuin tuli Israelille silloin, kun se Egyptin maasta lähti. Jesajan 11. luku kertoo siis tulevasta tuotvuotisesta rauhan valtakunnassa, jossa Jeesus pyhiensä kanssa hallitsee. Tuostahan hetki sitten juuri luinkin. Kuudennessa vihan maljassa kuvataan saatanan aiheuttamaa kaosta, joka saa koko maailman kokoontumaan sotaan. Tuon sodan ratkaisupaikka on Harmakedonin tasankoalue Israelissa. Tuota aluetta kutsutaan myös nimellä Israelin tasanko, joka sijaitsee Mekidon kukkulan vieressä. Katso kartalta tuon paikan sijainti. Se on Jerusalemista pohjoiseen ja Genesaretin järvestä lounaaseen. Katsellaanpa tämä. Tämä paikka. Tässä näet, tässä näet tuon Genesaretin järven ja, ja sitten tuolla tuolla Näkyy, näkyy tuo tasankoalue, tuolla näkyy tuo Megidon kukkula ja sillä, sillä Megidon kukkulan vieressä on tuo Israelin tasankoalue, missä tuo ihan aikana käytävä lopun ajan sota tulee tapahtumaan. Tuo alue siis, mitä tässä juuri... Juuri sinulle näytän. Tässä on jälleen tuo sama alue. Tuossa siis näkyy Kenesaretin järvi ja tuolla on se harmakedoniksi mainittu paikka, Israelin tasankoalue, jossa tuo vihan ajan lopussa tapahtuva suur sota, sodan päänäyttämme tulee olemaan. Harmakedonin tasako saa nimensä muinaisesta Mekidon kaupungista, joka sijaitsi tas- Tasangolla. Tämä on mainittu ensimmäisessä aikakirjassa, sen luku 7 ja 29. Harmakedon on, on tulevan suun, suurussodan merkittävä taistelupaikka. Sana Harmakedon tulee hebrealaisesta paikan nimestä Har. Megiddo, jossa Har 
tarkoittaa vuorta tai kukkulaa. Ilmestyskirja 16, jakeesta 12, jakeeseen 16. Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmen, eli saatanan suusta ja pedon, pedon suusta, eli alla hiapalvova maan osa lähi suusta, ja väärän profeetan, eli mahdin, eli antikristuksen suusta, lähtevän kolme saastaista henkeä sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltian suurena päivänä. Katso, minä tulen niin kuin varas autua se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Ja he kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmakedon, eli tuo Israelin tasankoalue siis. Tässä näet Megido kukkulan vieressä olevan Harma, Harmakedonin, eli Israelin tasankoalue, missä tuo viha lopussa oleva Suuri taistelu tulee tapahtumaan. Tuo on se Jumalan vihan suuri kuurna. Jumalan vihan suuri kuurna on tämä Israelin tasankoalue siis. Tämä paikka on siis tuo aiemmin mainittu Jumalan vihan suuri kurna. Ilmestyskirja 14 ja 19. Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät, eli jumalattomat kansat, jotka vihan ajan lopussa hyökkäävät Israeliin. Ja heitti ne Jumalan vihan suureen kurnaan, eli tuonne Harmakedonille, eli Israelin tasankoalueelle missä Herra tulemuksessaan tulee tuhoamaan nuo hyökkäävät joukot. Jeesus tulemuksessaan vihan ajan päättyessä tuhoaa nuo sotajoukot ja heittää tuon antikristuksen, eli islamin uskoisten mahdin, eli väärän profeetan ja pedon, eli allahia palvovat sotajoukot elävältä tuliseen järveen. Huomio! Allahia palvovat muodostavat pedon ruumiin, niin kuin Kristustakin palvovat muodostavat Kristuksen ruumiin. Myös nuo muut Israelin hyökkäävät tulevat saamaan surmansa suoraan itse Jeesuksen terävästä miekasta, joka lähtee hänen suustansa. Tuo miekka on hänen sanansa, jolla hän tuhoaa tuolloin vastustajansa. Ilmestyskirja 19. Ja kestä 11 ja keseen 21. Ja minä näin taivaan auenneena ja katso valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit ja hänen päässään oli monta kruunua ja hänen, hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli... Yllään veren kastettu vaippa ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Siis tässä on kysymyksessä Jeesus, Jeesus itse. Jumalan sanastahan puhutaan, puhutaan Johanneksen evankelmi ensimmäisessä luvussa ja sen jakeessa yksi ja jakeessa neljätoista. Ja tässähän todellakin puhutaan Jeesuksesta. Ja sitten jatkuu jakeesta neljätoista. Ja häntä seurasivat ratsastain valko, valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellava vaatteeseen. Tässähän tarkoitetaan siis Jeesuksen omia valkea ja puhdas 
pellava vaatekuva lahja vanhurskautta, jonka he ovat saaneet Jeesukselta, kun ovat saaneet häneltä syntinsä anteeksi. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löysi kansoja, ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikki valtian Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja hänellä on vaipassa kupellaan kirjoitettuna nimi kuningasten kuningas ja herrain herra. Ja minä näen enkelin seisovan auringossa, ja hän suusi suurella äänellä sanoen, Kaikille keskitaivalla lentäville linnuille, tulkaa, koke, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle, syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa sekä pienten että suurten. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmettekonsa, joilla hän oli eksyttänyt, eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet. Ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Pedolle, eli Allahin joukoille ja sen johtajana toimivalle antikristukselle, eli Mahdille, eli väärälle profeetalle, tulee käymään samoin kuin Koorahin kapinoivalle joukolle Mooseksen aikana. Neljäs Mooseksen kirja, luku 16. Jake 3.2 ja 3.3. Ja maa avasi kitansa ja nielaisi heidät, heidän asuntonsa, kaiken koorahin väen ja kaikki heidän tavaransa. Ja he suistuivat kaikkinensa elävältä tuonelaan, ja maa peitti heidät, ja niin heidät hävitettiin seurakunnan keskeltä. Ja sitten jäi 21. Ja ne muut, siis muut Israeli hyökkäävät joukot. Saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan, ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa. Vihan aikaan liittyvistä asioista ei enempää tällä kertaa. Jos Herra tahtoo, tahtoo ja suo, niin silloin vasta palaan tuon vihan ajan tapahtumiin, muutoin en. Katselen ja kuuntelen, mitä hän valitukseni vastaa, sillä nämä kirjoitukseni ovat olleet tosi raskas tehtävä minulle, sillä monesti suuri tuska on mennyt sydämeni läpi, kun olen näitä tiedostoja ylös kirjoittanut. Habakuk, toinen luku, ja kestä yksi ja keseen neljä. Minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseen ja tähystän, Nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseeni vastaa. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky, piirrä se selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petää. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Katso. Sen kansan sielu on kopea, eikä ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Olen nämä kaikki kirjoitukseni kirjoittanut niin selkeästi kuin vain olen pystynyt ja yrittänyt piirtää ne selkeästi eteenne. Tässä on tämä työni tulos, joka on nyt, nyt edessänne katseltavana ja kuunneltavana. Vielä lopuksi hyvin tärkeä asia. 
liittyen tässä selonteossa mainittuun kaupunkiin, eli New Yorkiin. New Yorkin kaupungin alueen seurakunnille on vietävä tämä varoituksen sanoma mahdollisimman pian, pian jota olen tässä esiin tuonut. Tämän sanoman pitää jäädä sinne elämään niin, että jopa vihan aikanakin uskoon tulleet voivat muistaa tämän sanoman ja paeta sieltä silloin, etteivät joutuisi kärsimään tuon kaupungin tuhotuessa viimeisessä seitsemännessä vihan maljassa ydinaseiskussa ja sen jälkeisessä suuressa maanjäristyksessä. Tämä ja myös kaikki edeltävät kirjoitukseni ja sanomani, eli selontekoni, ovat se, minkä olen voinut tehdä seurakuntaruumiin ja tuon suuren väkirikkaan kaupungin New Yorkin hyväksi. Ilmestyskirja 22, jakeet 10 ja 11. Ja hän sanoi minulle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, se saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Viekää nämä sanomat eteenpäin, ja erityisesti varoitus tuolle kaupungille New Yorkille. Tervehdys minulta, joka olen nämä kirjoitukset kirjoittanut ja olen yksi teidän veljistänne Kristuksessa Jeesuksessa. Maranata, Herramme tulee, Herra Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Iranin lahja USAlle. Huomio ei siis todellisuudessa ole kysymys kuitenkaan mistään lahjasta. Arvaa mikä. Ajoneuvon kyydissä on Amerikkaan suunnattu ohjus. Down with USA. Suunnattu USA:n kanssa. Vielä viimeiseksi tähän loppuun uudestaan. Viekää varoitus New Yorkille ja sen alueen seurakunnille, jotta tämä varoitus jäisi sinne elämään, että vihan ajan jaksollakin tämä varoitus ja kehoitus tuosta kaupungista pakenemisesta muistettaisiin. Viestikapula on nyt teidän hallussanne. Olet kuullut nyt vakavan sanoman. Sanoman ja toivoisin, jos sinulla vain on Ystäviä ja yhteyksiä tuohon suureen kaupunkiin Babyloniaan, eli New Yorkiin. Ja sinulla on siellä ystäviä ja ehkä jopa uskovia ihmisiä siellä tuttavia sinulla tuossa kaupungissa on. Niin yritä saada tämä sanoma menemään tuohon kaupunkiin, vaikka näiden tuttaviesi ja yhteyksiesi kautta. Ja jos mahdollista vain on, niin kääntäkää vaikka tämä kyseinen video englannin kielelle, että se on siellä sitten helpompi esiin tuoda ymmärrettävällä tavalla. Ja näissä muissakin videoissa, joita olen aikaisemmin tehnyt, niin jos vain teillä intoa on, tai sitten jos tiedätte joitakin, jotka olisivat halukkaita kääntämään näitä videoita, varsinkin tuota edellistä videota, pedon luku 666, salaisuus ratkaistu, ja tämä video, kyseinen video, näin ensinnä nämä kaksi videota, niin jos joillakin olisi kiinnostusta ja 
haluaa kääntää, niin ottakaa vaikka yhteys, yhteys minuun vaikka Facebookin kautta, sillä Facebookin kautta löytyy, löytyy minun yhteys ja voitte vaikka sitä kautta viestin sinne minulle jättää, niin voi ottaa sitten yhteyttä teihin. Siunosta teille ja, ja tulee jatkamaan näiden lopun aikoihin liittyvien videoiden laittamista sinne, sinne YouTubeen. Sitten kun saa aina videon esitettävän kuntoon, niin tulen aina liittämään sinne uusia videoita. Siunasta teille ystäväni. Maranata, Herra, Herra Jeesuksen armo olkoon teidän kaikkien kanssanne. Hei hei. Mm-hmm.